就在今天，许多网友都十分期待的电视剧《东宫》即将在优酷视频上线。这部剧是根据肥我思存的同名小说改编，邀请到了李牧歌执导，陈星旭、彭小冉、魏千祥主演。主要讲述了本是西凉国的九公主，因为和亲踏上了中原之路，与当今的太子之间发生的感情纠葛的故事。东宫原著小说在当时上线的时候就十分的火，许多网友都在网络上都在讨论东宫的历史背景究竟是哪个朝代。在剧中，太子李承寅备受网友们的关注，相信大家都十分好奇，李承寅在历史上有原型吗？东宫讲的是唐朝发生的事吗？接下来，我们就一起来了解下吧。李承寅在历史上的原型是谁？东宫原著小说的时代背景是架空的。根据小说改编的剧集版的《东宫》，主要讲述了历朝太子李承寅与西周九公主小风之间的凄美决绝的爱情故事。《东宫》中的李承寅是未来的储君，是高高在上的东宫太子。他曾经隐瞒自己的身份，化身顾小五与小风相爱相杀。他的出现给小峰的族人带来了灭族之灾。今年之后，饮下忘川河水的两人，早已忘却了前尘往事。可是，一场政治联姻再次把他们的命运联系到了一起。面对东宫之中的权势之争，身为太子的李承寅不得不步步为营。他心狠手辣，阴鸷算计。在剧中，江山与爱情，他又将会如何抉择？是选择坐拥江山，孤独终老，还是与小说不同，结局不那么悲情，也令人十分期待。虽然东宫历史背景是架空的，但是大家还是能够从中找到一些李唐王朝的影子。历史上唐朝的太子当中，倒是有这么一位跟李承寅挺像的，他就是李世民的长子李承干。或许李承寅的身份。有一些地方是真的取材于历史上的李承干，但是李承寅就是李承寅，他跟李承干不同。历史上李承干因为谋反被废太子之位，郁郁而终。而王位对于东宫中的李承寅来说，唾手可得。但是他为此付出的代价，也足以让他余生不得安宁。Take a body, take a body, take a body, take a body.